Ya, bien, a ver, atiendan. Vamos a hoy día a hacer eh, el práctico ese que dice tabla variable de. No sé qué hacen. Parece que hoy día trabajan de un lado, hacen otra acción. ¿Qué pasó? Ya, seleccionamos tabla variable de ventas. Cerramos acá. Ya, para calcular lo que es tabla variable de ventas, fíjense bien, acá nosotros tenemos lo que son los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre, ¿no? Dice que vamos a calcular lo que son las ventas, y del cual bueno, tenemos volumen de venta. Para enero se pone de forma manual. ¿sí? Desde febrero en adelante, para lo que son los volúmenes de ventas, hay que calcularlo dependiendo del incremento. ¿Cuánto es el incremento de ventas? Ya, entonces ahí tenemos el 8%, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, para esto... El usuario tiene que calcular el 8% de 500. ¿Cuánto da? ¿Perdón? Vamos a recordar matemáticas. ¿sí? No veo que sea porque esto es más matemática. También dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, para calcular el 8%, yo tengo que agarrar y dividir 8 entre 100. ¿Cuánto da? ¿Sí? ¿Puedo dividir? ¿O no se puede? Tengo que poner 0 al cociente para que este sea 80. ¿Sí? ¿Puedo dividir 80 entre 100? Tampoco. ¿Qué hago? Se el cociente. Ahora sí. Ahí sí se puede. 800 entre 100. ¿De cuánto da? 8. 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente debo calcular 500 por 0,08. ¿Sí? Entonces, esto cero de acá va a reemplazar esto de aquí. ¿Cinco por ocho? Ya, entonces, el resultado de este de acá va a ser 40. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que va a aumentar con el incremento del 8%? Va a aumentar 40. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos 40? Debo sumar más el volumen de venta. ¿Sí? Que vendría a ser más los 500. Entonces, ¿cuánto va a dar el resultado? 540. 540. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense bien que yo para hacer este resultado he tenido que utilizar varios espacios. En cambio, en Excel, ustedes agarran, ponen 
que es la columna C, fila 11. Le damos un clic y vamos a hacer la siguiente operación. ¿no? Ponemos más por delante. Vamos a calcular. Primero, 500 por... Seleccionamos en qué se tratará 500. De 11. Por, calculamos. ¿Qué debo hacer? Por el 8%. Pero fíjense bien que el 8% está en una celda muy aparte. Yo quiero que siempre al momento de esta fórmula, copiarla para todos los meses, siempre vaya y calcule por el 8%. Seleccione el 8% arriba. Ahí dele clic. ¿Ya? ¿Qué celda es donde está ubicado el 8%? Ya, B3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta celda para que no se mueva al momento de copiarlo para todos los meses? ¿Qué tengo que hacer? Debo presionar, ¿qué tecla? La tecla F4. ¿Ya? Entonces, encima presiona F4 y aparece así, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, el resultado, ¿cuánto va a dar? 40. ¿Qué tengo que hacer después? Más ese resultado, lo sumo, más el volumen de venta del mes anterior. Más, ponga el signo más, y seleccione los 500. Enter. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces, por eso es que sale, ¿cuánto sale del resultado? 540. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer todo ese procedimiento. Pero ya Excel lo resume ese cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahí? Donde salió el resultado, de aquí lo vamos a arrastrar para los demás datos. Por ejemplo, ahí seleccione, le un clic, copienlo para la derecha hasta que llegue a diciembre. ¿Ya? Entonces, para el mes de marzo, ya para el mes de marzo, el cálculo que hay que hacer es de 540 por 0,01. ¿No? Ya, entonces ahí el resultado, por ejemplo, va a ser el resultado 43.2, algo así. Ya, para copiar el mouse debe estar bien en la esquina. ¿Ya? Porque si no, va a ser otro procedimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que para la opción de marzo, el resultado da 43,2. Si ustedes le suman más 540, ¿cuánto va a dar? 583,2. ¿Ya? De ahí, dale, ¿no?
Estamos bien. Ahora sí. Hola, hola. Risa. Denis. Y seguimos entonces. Ya. Entonces de aquí teníamos que copiarlo hasta dice, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle los décimas. Entonces tiene que estar así marcado. ¿Ya? Tiene que estar así seleccionado. En la parte de arriba, dentro del menú inicio, dentro del menú inicio, Vamos a seleccionar dentro de el grupo de herramientas número, se bien, acá dice número. Tengo estos dos botones que están con flechitas azules. El que está apuntando a la izquierda va a aumentarle cantidad de decimales. El que está apuntando hacia la derecha le va a quitar los decimales. O sea, le va a ir quitando de uno en uno los decimales. Entonces, a ver, quiero disminuir. Entonces, tengo que darle clic a los decimales. Disminuyan. Sigan. Sigan. Fíjense. Ya tiene dos decimales ahorita. Uno. Y que quede redondeado. Sin decimal. ¿Ya? ¿Salió así? Tiene que salir así. Valores redondeados. Todo debe estar sin décima. Ya, por eso digo, primero debe estar marcado para que no lo estén haciendo uno por uno. Porque si lo hacen uno por uno, ¿de qué sirve la computadora? Haga los manuales, pues, si no. ¿Sí? Vamos a calcular el total de ventas. Acá le damos un clic donde dice total de ventas. Y vamos a realizar la siguiente operación para el total de ventas. Para el total de ventas, voy a calcular con el precio de ventas. ¿Cuánto es el precio de venta acá? 3.500. ¿Dónde está 3.500? Acá arriba. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar la celda B12, donde quiero el resultado. Ponemos más por delante. Seleccione los 500. Ya. Se viene a hacer el total de ventas. ¿Sí? Por. Indíquelo. Por. El precio de ventas. Como el precio de ventas va a ser el mismo valor para todos los meses. Entonces, tengo que darle una referencia absoluta a esa celda. Presione la tecla F4. Enter. Bueno, la tecla F4 cuando está una celda seleccionada, se utiliza para darle una referencia absoluta o mixta a una celda. O sea, se le puede cambiar, ¿no? Por eso se dice que el valor de una celda, si está así, significa que la referencia es absoluta. ¿Sí? Pero si está con este símbolo así, solamente al comienzo, significa que la referencia es mixta y que lo único que es absoluto es la columna. Si la referencia está de esta forma, así, 
Igual es una referencia mixta, pero la que es fija es la fija. ¿No? Entonces, si está en este costado, la columna es fija. Si está en este otro costado, la fila es la fija. ¿No? Entonces, si ustedes presionan varias veces M4, le va a cambiar así. ¿No? Copiamos, fíjense bien, del total de ventas para enero, ¿cuánto salió? Un millón, ¿cuánto? 750. Le damos un clic encima y de este costado copiando. Del costado inferior derecho. Sí, le quitan los decimales. Hasta diciembre, obviamente. Ya, lo copiamos, siga. No, ahí. Ahora, siga hasta diciembre. ¿Qué pasó? Dice, no sé qué pasó, ¿no? ¿Qué le hizo? ¿Quieren que yo lo le pegue? ¿Qué dice? ¿Qué le hizo? ¿Qué le ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Y ya mismo me están diciendo. No, pero por eso yo te conté la mano que tengo con qué la habrán hecho, digo, porque no lo pudieron. ¿Qué hizo? No dice nada. Mira. Ya. Lo creo. ¿Será que le creo? Ya. Vamos a la columna B13 para calcular el descuento. Y acá el usuario debe fijarse bien que cuando nosotros vamos a calcular en una celda. Está fuera de mi planilla, por ejemplo. ¿ya? Y quiero que esa celda siempre vaya y multiplique, sume, reste. Entonces, ahí el usuario tiene que darle referencia absoluta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ponemos el descuento de venta. Ponemos signo más. ¿Ya? Total de ventas. ¿Cuánto es el total de ventas? 1.750.000. ¿No es cierto? Entonces le digo, el total de ventas va a multiplicar por el porcentaje de descuento de venta. Mil. Seleccione. ¿Ya? Por. Ahora, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere sumar, multiplicar? ¿Qué va a hacer? Por. Entonces, ponga el signo de. ¿Ya? Y selecciono. La celda donde está el 5%. ¿Será que el 5% lo voy a... Lo voy a dejar así. Que se mueva. ¿Por qué no? Porque si yo lo dejo así para febrero. Cuando llegue a marzo. Por ejemplo, cuando llegue a marzo. Este va a cambiar. Ya no va a ser B5. Sino que va a ser B5. ¿Y qué tiene B5? Tiene un P. Si lo dejo así y lo sigo copiando, cuando llega julio, ¿ya? En julio va a tomar la celda de H5. ¿Y qué hay en H5? Está vacío. ¿No? Entonces, 
Entonces, por eso es que esta celda de 5 hay que darle referencia absoluta. Sesiones F4. Cuando está seleccionada la celda, encima se presiona F4 para que aparezca así. ¿Ya? Le damos Enter. Cuando es la porque te descuento Ya está. Ya te la voy a la voy a faltar a la Allá no llegue hasta ahí. Ya, descuento de ventas. Ya salió el resultado. ¿Cuánto salió? 87.500. ¿Ese le salió a todos? Sí. Ya, ese monto copiamos para todos los meses. ¿Salió? ¿Lo copió? ¿Cómo que hasta el otro hasta diciembre? Pero ahí sí la veo. ¿No? Esa es la ¿Qué le he dicho? Cuando el mouse tenga la apariencia del signo más no cuando el mouse tiene cuatro flechitas en la punta. ¿Ya? De nuevo, aquí, el mouse. Ahí. ¿Ya? Porque la otra configuración es para que mueva el contenido a otro lado. ¿No más? ¿Ya? Ahí quitamos los decimales. ¿Cómo hacemos para quitarle decimales? Thank you.
Ya, para el neto de ventas, sigue quitándole, que quede sin decimales. Cuando sale así, mire. Cuando sale así con puro numerales o el hashtag, como le decimos, ya significa que el espacio de la columna es muy pequeño y el contenido ya está muy apretado. ¿Sí? Entonces, por eso que le aparecen estos símbolos así de numerales. Entonces, ¿qué debe hacer el usuario? Simplemente el ancho de la columna modificando, ¿no? Y ya hemos visto esa clase de cómo modificar el ancho de la columna. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a la opción de neto de ventas. ¿Cómo tendríamos que calcular el neto de ventas? Para el neto de ventas vamos a, a calcular el total de las ventas menos el descuento. Entonces, ¿cuánto va a ser la operación? ¿Qué tengo que hacer? 1.750.000 menos 87.500. ¿Será que para todos los meses es 87.500 el descuento? Eso. ¿Ya? ¿Será que para todos los meses el mismo descuento? De 87.500, si nos fijamos, no. Para febrero es 94.500, para marzo 102.060, para abril 110.225. Y así va variando. Entonces, ahí ninguna de las referencias de la celda debe ser absoluta. ¿Sí? Entonces, vamos a poner neto de venta, ponemos si no más. Y vamos a calcular. Ponga, si no más. Total de ventas, ¿cuánto es de enero? Eso mismo, ¿no? Ya, un millón setecientos mil menos el descuento. Ponga, si no menos. Diría. No me no, Dele menos, no más. Sí, menos. Ya. Descuento de ventas, ¿cuánto es? De los clics. Acá. Ahí, dele clic. Ya. Entonces, vamos a calcular una resta en la cual dice el total de ventas menos el descuento de la venta. ¿Sí? Pero si nos fijamos ahí, si nos fijamos en febrero, marzo, abril, son valores diferentes. Por eso es que no le estamos dando F4 en ninguna de las referencias de las casillas. Le damos Enter. Y ese resultado que salió del de neto de venta de enero, te lo clic y cópielo para todos los meses. Siga. ¿Cuál? Siga llevándolo. Siga llevándolo para su derecha. ¿No se puede? La luna está rojo. A ver. Ah, ya. Pero tiene que fijarse acá. Aquí lo que está manejando. Llévelo hasta acá. ¿Por qué no se puede? Bien, bien. ¿Ve que sí te miente? Suéltelo. Ya. ¿Le quitamos los decimales? ¿Cómo hacemos para quitar los decimales? ¿Seguro? Ahí. Calculamos las compras. Ya, al igual que las ventas, que dice que tenemos que calcular los volúmenes de compra de cada mes. Pero, ¿cuánto es el porcentaje de volúmenes de compras? ¿Cuánto es? Acá lo tenemos. Fíjense bien, tengo el 7%. El precio de la compra, acá teníamos el de la venta, que era 3.500. Y acá tenemos 2.200. El descuento de compras es 7%, acá teníamos 5%. ¿Sí? 
¿ya? Así que no favorece a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un descuento de 5. En cambio, donde vamos y compramos, nos hacen descuento del 7%. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el negocio. ¿sí? ¿No? ¿Ya? Entonces ponemos para febrero en la casilla columna C, pila 17. ¿Ya está? C17. Ponemos, si no más por delante, vamos a hacer el cálculo. Calculamos el volumen de compra del mes anterior. Si estoy en febrero, ¿cuál es el mes anterior? Enero. Enero. Selección. Volumen de compra del mes anterior, te de clic. ¿Ya? Por, calculamos por. El incremento de compras que está en F, columna F, fila 3. ¿Salió esa celda? ¿Sí? Presionamos la tecla F4. ¿Por qué voy a presionar F4? Porque siempre vamos a utilizar el 7% para marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta que lleguemos a diciembre. Vamos a utilizar esa casilla. Por eso es que se le da F4 en esa casilla. ¿Ya? Más. Sí. Más. Otra vez. 350. El volumen de compra del mes anterior. Le damos Enter. ¿Cuánto da? ¿Ya? Se van a fijar que ahí el resultado. Lo mismo que acá, ¿no? 350 por... El 7%. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto dio? El resultado da 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con ese 25? 25 otra vez suma 350. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da el resultado? ¿Ya? De ahí donde salió el resultado de 375, cópielo hasta diciembre. ¿No? Y la esquina. Y el de la esquina. Ahí. Ahora sí. Jalamos, copiamos hasta diciembre. Dos soldados. Si sale con decimales, le quitamos que quede sin decimal. ¿No? ¿Salió? ¿A todos le ha salido? Allá atrás, ¿cómo vamos? Todo bien, doctora. Ahí vamos. Como dijo que era facilito, ¿no? ¿No me vi? Cuidado con los bocachos, nada más. ¿ya? Total compras. Nos situamos en la columna B, fila 18. Le damos un clic a B18. ¿ya? Y para el total de compras, vamos a calcularlo del volumen de compras multiplicado por el precio de compra. ¿Sí? Entonces ponemos signo más por delante. ¿Sí? Con el signo más. 350. O sea, volumen de compra del mes de enero. Le damos un clic. Que viene a ser la columna B, fila 17. ¿Ya? Por. Y vamos a calcular el precio de compra. Seleccionamos la tecla. Perdón. La celda F y la fila 4, ¿no? Cuando esté seleccionada esa casilla, ¿qué debo hacer? ¿Será que la voy a congelar? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccione febrero, marzo, abril, debe multiplicar, por ejemplo, para febrero, 375 por 2.200. Para marzo, 
401 por 2200. Para abrir, 429 por 2200. Entonces, tiene que ser constante ese valor de 2200. O sea, que no debe de cambiar, no debe moverse. Pero en cambio, la primera casilla, la primera celda, sí se tiene que mover. Por eso es que al B17 no le hemos puesto referencia Q. ¿Ya? Porque tiene que ir cambiando dependiendo de los valores de cada mes. Tidia, dale la tecla F4, presione la una sola vez. Para que aparezca así. Le damos enter. Copiamos para todos los meses. Si hay quien se equivocó en el sombrero, ¿no? ¿Ya dan? ¿Ya quitaron los decimales? Ya, muy bien. Fíjense bien que para enero sale cuánto? 770 mil. Para febrero, ¿cuánto sale? 823 mil 900. Y así va incrementando, ¿no es cierto? ¿Por qué va incrementando? Porque en volumen de ventas le pusimos que el incremento va a ser cuánto? El 7%. ¿Sí? Vamos a descuento de compras. Seleccionamos la casilla. Columna B, fila 19. ¿Se puede ver allá, Nelly? Sí. ¿Qué va a prender la luz? Si prendemos la luz, no se ve lo que está en la pizarra, ¿ya? Para descuento de compra ponemos más por delante. ¿Ya? Calculamos total de compras. Que viene a ser la celda. P18. Por. El porcentaje que dice descuento de compras. ¿Cuánto es? 7%. Cuando esté seleccionado el 7%, que vendría a ser la celda F5, en el teclado presione la tecla F4. Una sola vez. Presione la. Ya. Entonces va a salir así. Le damos Enter. Y copiamos ese resultado que salió 53.900. Cópielo para todos los meses hasta diciembre. Sí. Le quitamos los decimales. Calculamos el neto de compras. Fíjense bien, para lo que es neto de compras, voy a hacer el cálculo. Para enero, por ejemplo, voy a calcular 770 mil menos, ¿cuánto es el descuento? 53.900. Pero para febrero, ¿son los mismos valores? No. Febrero tiene los valores de... Total de compras, 823.900. ¿Ya? Y el descuento de compras es 57.673. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá el usuario no debe utilizar ninguna de las celdas como referencia absoluta. Entonces ponemos uno más. ¿Sí? Más. Selecciono el total de compras, que viene a ser 770 mil. Menos. 
el descuento de compra que es 53.900. Le damos enter. Confíenlo para todos los meses. Si tiene decimales, ¿qué hacemos? Le disminuimos los decimales. ¿Ya? Para salarios. ¿Ya? Para salarios. Fíjense bien que acá en salario me dice cuántos son los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tienen? Cinco. Entonces, para todos los meses va a ser los cinco que van a trabajar en esa empresa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el cinco? ¿Será que tengo que escribirlo uno por uno? ¿Ya? Una persona que no sabe utilizar las herramientas de Excel, obviamente que lo va a estar escribiendo uno por uno. ¿Y qué tiempo va a tardar? ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué tiempo estamos resolviéndolo esta planilla que la mayoría dice? ¡Uy, qué tan larga es! ¿no? ¿Ya? Si el usuario no sabe utilizar las herramientas, obviamente que le va a tomar el cálculo todo lo que es o bien la mañana o toda la tarde. ¿Sí? ¿Ya? Pudiendo hacerlo en qué tiempo? En una hora, ¿no? ¿Sí? Calculamos dónde están los trabajadores. Acá le damos un clic a la columna de fila 23 y en el costado inferior lo jalamos hasta ahí. Todos los meses van a trabajar las cinco personas. Y ya está. Para salario, le damos un clic en la columna B, fila 24. ¿Ya? Y fíjense bien que acá arriba dice salario. ¿Cuánto es el salario? 103. ¿Sí? Entonces ponemos más por delante. Vamos a llamar esta celda de acá el valor de la celda donde está salario, que viene a ser la columna E, fila 7. Sí, denle clic. Ahora, no le vayan a dar enter todavía. Fijarse bien. Este valor, cuando yo le dé enter, me va a llamar el valor de 103 mil. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué ¿Ya? Las referencias de esa casilla quiero que sea una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque al momento de copiar hasta diciembre, siempre quiero que el salario sea 103 mil. ¿Sí? F4, dele y enter. Más sobre la ¿Salió? ¿Cuánto sería el total salario? Para total salario, como calculamos, acá le damos un clic, lo que dice total salario que se tendría que hacer con una de fila 25. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Acá, por ejemplo, si alguien me dice, ¿lo puedo dar con F4? ¿Ya? No pasaría nada, ¿no? Porque todos los valores son los mismos. Pero, ¿qué pasa cuando el usuario, por ejemplo, dice, no, en el mes de mayo solamente vinieron tres personas? Entonces ahí se tienen que actualizar. ¿Sí? Ponemos más por delante, para lo que es total salario, vamos a multiplicar los trabajadores, ¿en qué celda está? 
B23. Ahí le damos un clic. Ya. Entonces, los trabajadores por... ¿Cuánto le pagamos a los trabajadores? 130. Sí, bueno, André. Por 103. ¿Ya? Fíjate, ¿Sí? ninguna de las dos casillas le estamos dando F4. ¿Por qué? Porque debe calcular de acuerdo a cada enter. Los 515 mil. Ahí dale clic. Cópielo para todos los meses. ¿Ya está? A ver, resulta que en mayo no fueron los cinco trabajadores, fueron cuatro. A ver, póngale ahí. En mayo, en la columna F, la fila 23. Ahí dale clic. Ahí. Sí. Póngale 3, cámbiale a 3. Enter. Vean que el resultado aquí abajo ya no sale los 515 mil. Claro, por eso le digo el ejemplo de ahorita. Si ustedes le hubieran dado preferencia absoluta de la columna B, entonces solo cuando cambie la columna B, va a tomar efectos en las otras. ¿Ya? En cambio, ahorita, ¿qué está haciendo? Está tomando la referencia de cada una de las columnas. Por eso le digo, si es que el caso fuera que tengo que modificar en un mes, esa fórmula se tiene que actualizar de forma automática, no uno por uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes lo toman uno por uno, entonces, ¿para qué sirve ese ya, si lo pueden hacer con su teléfono el cálculo y anotarlo manualmente. ¿No? Diga. Cámbiale nuevamente el 3 por el 5. Cambiamos el 5, ¿no? no Sí, el alquiler ustedes pagan una sola vez al año o cada mes. 
cada mes. Entonces, por eso se le llama gastos fijos. ¿Ya? Es como, por ejemplo, ustedes están estudiando en cumbre, entonces tienen fijo durante seis meses que pagar, ¿qué cosa? Una mensualidad. ¿No? Entonces, eso tienen que calcular ustedes durante ese lapso de tiempo, ya sea de seis meses, que van a pagar fijamente esa mensualidad. También la mensualidad no, no va a ser variable, ¿no? El otro me va a subir o, o va a bajar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá ponemos alquileres en la fila 28, columna B, de 28, le damos un clic. Primero, más por delante. Buscamos hacia arriba, subimos. Para arriba, suba más, más, más. Acá arriba tengo... Ya, ya acá tenemos alquileres. ¿En qué celda está? En la columna I, en la recta. Entonces, como esa referencia de celda la voy a utilizar para febrero, para marzo y abril hasta diciembre, tengo que darle qué cosa presionar la tecla F4. ¿Ya? Presione la, la tecla F4. Debe salir así, ¿eh? Para lo que es alquiler. ¿No? ¿Ya? Si no más, peso y peso 3. ¿Sí? Enter. Entonces, ¿cuánto es el tipo de alquiler? 90. 5 mil. Ah, ya, 95 mil. Ya, copienlo para todos los meses. Ay, cosas, tres preguntas, cosas. Aquí está jugando. Voy a traer. Ya está. Ya. Calculamos publicidad de la misma forma, ¿no? Va por delante. Subimos, buscamos para arriba. Suba, suba. Selecciono publicidad, que es cuánto? 140 mil, ¿no? Selecciono la celda 140 mil, que está acá. Que vendría a ser qué columna? Y fila 4. Cuando estemos seleccionando la columna y la fila 4, presione en el teclado, busque en el teclado la tecla F4. Debe mostrarle así, sino más el símbolo de peso, la letra I, peso y el 4. ¿Sí? ¿Le salió así? Le damos enter y lo copiamos para todos los meses. ¿Ya van? Ya. Regresamos, retrocedemos. ¿A dónde se fue? Al otro lado. Uno más. Ahí. Ahora, me dice, ¿cuánto es el total de los fijos? Entonces, ¿qué tengo que hacer para el total de los fijos? Acá en la columna B, fila 30, le damos un clic, pongo más por delante. Selecciono el signo más. ¿Y qué tengo que sumar? 
¿O qué tengo que hacer ahí para saber cuánto en el total tengo que sumar? Ajá. Los alquileres más la publicidad. Ahí voy a saber cuánto es lo que voy a gastar en alquiler y en la publicidad. Seleccioné ahí. 95 mil más. No, no. Diría primero 95 mil. Ahora, signo más, porque voy a sumar. 140 mil. Enter. Ya, entonces, el total me dice cuánto es. 235 mil. Donde salió los 235 mil, copienlo para todos los meses. ¿Por qué no le dimos el P4? Porque cuando usted le da el P4 es para que la referencia sea absoluta. Y si usted dice no, en abril no es 95 mil, no hicieron un descuento solo por ese mes. ¿No? Cuando usted hace alguna modificación de aquí, el resultado tiene que actualizarse. No olvide que este resultado lo vamos a utilizar más adelante para los resúmenes. ¿No? Y como todo está con fórmula, lo que modifico usted de arriba, se tiene que actualizar aquí abajo. Si eso no cuadra, supóngase que usted no actualizó los datos y cuando hizo el cuadre, le faltó 5.000 bolivianos. ¿Quién va a reponer esos 5.000? Ah, yo por no aplazar a los alumnos. ¿no? Vamos con ganancias. Para las ganancias van a ser el resumen de las netos. Ya, el resumen de los netos de ventas. ¿Sí? Para las ganancias. Entonces vamos a poner más por delante. Ganancias. Esta si no, tiene que fijarse en su computadora qué es lo que está haciendo. Ahí, vamos a ganar. Más por delante. ¿Sí? Buscamos para arriba, búsqueme para arriba el neto de ventas. Está más arriba, está en la fila 15, 14, ya para arriba, diría. Sí. Buscamos el neto de ventas. Entonces, las ganancias van a ser el total de las neto de ventas. No. Solamente me dice para enero. ¿Cuánto es en enero? ¿Es lo mismo que febrero, marzo, abril? No. Entonces, por eso es que voy a seleccionar solamente el neto de ventas del mes de enero que sale el resultado de 1.662.500. Le damos Enter. ¿Ya? Entonces aquí se van a fijar que me lo está copiando el resultado de ese neto de venta. Cuando yo lo copie para todos los meses, cuando llegue a abril, me tiene que dar el resultado de 2.094.271. ¿Ya? A ver, cómelo. De acá, de la fila 33, columna B. De aquí del costado. Lo llevamos hasta diciembre. Porque la tabla que estamos haciendo, el resumen es hasta diciembre. Fíjense bien que en abril, el resultado, lo que le decía, 2.094.000, ya, 271. ¿Sí? ¿Le dio ese resultado? ¿A todos? Sí. Ya. Seguimos. Para las pérdidas. Para las pérdidas. Vamos a poner más por delante. ¿Cuál viene a ser las pérdidas? Todos los gastos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho compras. ¿Qué más? Hemos pagado los sueldos. ¿Qué más? Tenemos gastos fijos. Y de todas esas, de todos esos gastos, ¿tenemos los totales? 
Sí, entonces solamente que hay que sumar los totales. Por ejemplo, para las compras tengo un neto de compras. Seleccionelo del neto de compras. Si nos fijamos, ese neto de compras no es el mismo valor en todos los meses. ¿No? Entonces, por eso es que no se debe utilizar la tecla F4. Más, estoy totalizando todas las pérdidas. Más, entonces ahí ponga así nomás. Total salario. Voy a pagar los salarios. ¿Cuánto es el salario? 515 mil. ¿Ya? Más. El total fijo. Ponga más. ¿Quién te Lo copiamos para todos los meses. ¿Ya está? Beneficio. ¿Cómo calculamos el beneficio? Beneficio. ¿Cómo calculamos el beneficio? Las ganancias menos las pérdidas. Entonces ponemos signo más. Muy bien, no más. Ganancia menos pérdida. Ya, entonces la ganancia menos pérdida, ¿no? Ya, le damos enter. Ya, entonces, ¿cuánto salió? Ya, entonces han salido 196.400. Cópielo ese valor para todos los meses. Por último, tenemos el porcentaje del beneficio. Para que luego nos vamos. ¿Cómo tenemos que calcularlo? Por ejemplo, quiero saber... El beneficio, ¿cuánto es el porcentaje de la ganancia? ¿No? En modo de porcentaje. Por ejemplo, lo mismo que hicimos acá. El arco. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer primero? Bajamos. Si yo le digo... El usuario de la nota de 100 sacó 80. ¿Cuánto es el porcentaje que sacó de la nota de sobre 100? El 80%. Ahora, si yo le digo el beneficio que es... 196.400 de la ganancia, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a poner signo más. Abrimos paréntesis. Que primero se hace una operación. Ponga signo más. Abra paréntesis. Multiplique beneficio. Por 100 
y a ese resultado lo divide entre la ganancia. ¿Ya? Entonces, beneficio. ¿Cuánto es el beneficio? Acá, dale clic. ¿Ya? Fíjense bien. Vamos a calcular. Más, abrimos paréntesis, beneficio por, multiplícalo por 100. Valor 100, este valor. Cierre paréntesis. Dividido entre ganas. Enter. ¿Ya? ¿Cuánto es el porcentaje? 2. A ver, vamos a calcularlo. Acá en la fila 38, Lidia, solamente Lidia, mire, hace lo siguiente. Ponga más por delante. Ganancias, seleccione ganancias. Por 12%, este vale por 12. Y el porcentaje. Chip y el 5. Enter. Ya, tiene que salir la cantidad. ¿Qué salió más? Ah, por los decimales. Este, estamos con más decimales, ¿no es cierto? Ya, entonces por eso es que ha salido acá el porcentaje mayor al que tenemos de beneficio, ¿no? Ya, pero eso sería la operación que tenemos que hacer. Ya, entonces aquí sale el 12%. Del 12, como está redondeado, a ver, dele un clic ahí. A ver, aumente de decimales. Ahí. Uno solo, suficiente. Te van a fijar que no es 12%. Entonces, por eso es que acá sale mayor. Entonces, ¿qué tendríamos que ponerle? 11.8%. Y ya va a salir el mismo resultado que tenemos acá. En el beneficio. Por eso es que sale aquí mayor. Porque le pusimos directo redondeado al 12%. ¿Ya? Entonces, no copiamos el beneficio. Con cero decimales, por si acaso. Aquí. Para todos los meses. Lo grabamos y ahí vamos a quedar. La tecla de F12. Ya presionamos en el teclado la tecla F12, lo grabamos, se devuelvan las entradas. De... Sí, pero ya está guardado, entonces le damos guardar. Los que están en Zoom, Brisa y eh, Denis, ¿alguna pregunta? Ninguna, Lisa. Ya, ok. Nos vemos mañana. Le grabo la clase y se la paso el link. Listo, ok. Ok, nos vemos.